はいどうも皆さんやってまいりましたモリチンですさあモンスターハンターフロンティアやっていきましょうさあ今回は2月7日のアップデートで刀剣がリファインされましたでそれをいろいろ試してこようかなと思うんですがまずはどんな内容だったか復習していきましょうこちらまずは吸血が有効になったよってのとスタミナの消費量が軽減されたよってのと新規人か極鬼人か解放中の攻撃力アップ条件を変更ということで今までねあの1 1残しで赤毛消費の時に最大火力が出せたんですけどもそうじゃなくてヒット数とか経過時間で、ね、この横に新しいゲージができてねこれが溜まっていって攻撃力が上がるようになったよっていうことでねあの早速ちょっと使ったんですけどこれはねとても良かったのでまあまあ見ていこうかなと思います。スキルこんな感じですねはいまあそれなりな感じで組んだんですけどもちょっとねあパパッと組んだやつなんであれなんですがまああのー、効果の方は実感できるんじゃないかなということで見ていこうと思いますはい、えー、例のごとく銀レウスで見ていこうと思うんですがこんな感じでゲージが現れるよってことで,でこのゲージについては、えー、とーこうやってまあヒット数稼いでいくとあのマックスになっていく真ん中の赤いところがでマックスになれば終わりなのかなおそうですねあ今なりましたね今ポーンってなんかこうマーク出たと思うんでこれでえっ、ー、と大丈夫ですでえっ、ー、とこれについては納刀しない限りねてかまあ納刀とかあと極鬼人化とか新規人化が切れるとかやって切れるということなんであの基本的にはねあのー、なんだゆったりゆったりやってて大丈夫かなと思いますで吸血の回復量なんですけどもヒットずっとヒットさせておけばもう回復しちゃいますねあのただ、血気強化は体力マックスの状態に限ってなんで血気強化は入れなくてもいいかなってただ、血気活性は全然あの保つことができますね血気活性の状態は全然保てるんであのこれはもう血気活性も創建ありだと思います、うん、あの転移とかですごい全然攻撃するタイミング見当たらないとかだったらまあ,あれかもしれないけど基本的にはもうねあの血気活性も、ね、敵攻撃もありだと思いますね。はいてな感じでこんな感じででジャギジャギジャギジャギっと回復していきますよとすごい回復量だよなこれな凄まじいよな体力の減少はもちろんね今まで通りあるんだけどあのそれに対するリスクっていうのはもうほとんどなくなったんじゃないかなってことで他のモンスターでも見ていきましょうかねさあちょっと転移トリドではないんですがトリドクレスでちょっと見ていこうと思いますさあこれねあのトリドクレスとかもねすごいねあの楽にね倒せるんじゃないかなってことでスタミナの回復もすぐねできるんであのこれもなかなか楽なんじゃねえかなと、うん、であのー、ほんとヒット当て続けて、まあ、ヒット当て続けることが大事なんだけどあのスタミナスタミナも大丈夫だしあのー、体力ももう本当に全然気にしなくて。よくなったんでおおいいねよかった今ダメかと思った今<笑>今今ダメかと思ったで歯打ちの維持については今まで通りちゃんとやってあげてくださいでこうやってねダメージを食らったとしてもよいしょあブブブでダメージを食らったとしてもあの吸血でどんどん回復できるんであのこの辺に関してはもう本当に楽ですよまあこの装備ちょっとね血気が入ってないからあれなんだけどあのもうどんどん回復しますね<笑>すごいねもうどんどん回復するよこれやばいよこれはいよいしょもうどんどこ回復してて多分体力マックスまでこれ行ってくれると思うんだけどこれすごいね双剣、うん、マジでやばいバカつえな<笑>すさまじいことになりましたねこれね新時代突入と言っても過言ではないぐらいこの双剣やばいことになってます転移種とかも普通になってもこれはめたりとかできるんじゃないかこの圧倒的な DPS というかまあ壁殴りな感じになっちゃうけどねこのもうずーっと与え続けるっていう面に関してはやっぱ双剣超得意なのかなと思うんでよいしょもう多分弱ってますねこれねはい弱ってますとはいでこれ倒しますよとはいこんな感じですねトリドクレスはい攻撃力についてはこの装備で今1900はいでカジマも全然ありかなとあの ZP 増やしてあげればこういうやつらも全然一発は火事場でも耐えられると思うんでその火事場においてのその HP40 の状態をずっと保てるっていうのは今までの創建だとやっぱ考えられなかったことなんで生存確率とても上がったんじゃないかなと個人的には思ってますであと今日見たいのは、えー、スタミナの回復量がね増えたっていうことで東波総流がどんぐらい使いやすくなったのかなってのもちょっと見たいなって思うんでちょっと東波総流やってみようと思いますはい、えー、急遽作ったね東波総流なんですけどもまあ抜の東波入った感じの総流ですね早速これで使ってみようかなと思います敵はデュラガウアですねはいじゃあこれでピッピッピとでなんかね回避をそんなにね多くやんなきゃ運用可能
ていうのはね聞いたんですよねそれがどうかってのは本当よくわかんないんだけどどうかなってのはちょっとわかんないんだけどちょっとだ回避めっちゃやっちゃってんなこれ大丈夫かなこれ<笑>大丈夫かこれ結構回避しちゃってるけどでもただね回避そうだねなんかでもだいぶ、まあ、前よりは楽だねただそんな日常使いでね、東波総流やってたらもうなんかもうストレスマッハっぽい感じになっちゃいそうな感じするけどな、これな。なんかそんなに日常使いはちょっと厳しいんじゃねえか今の双剣のね、戦い方自体にもよるしね、これはちょっと、ちょ、ちょっと僕が下手くそなだけかもしんないけど、これ難しいな、これだ。なんか稼げるね。すごい稼げる感はある。あー、ちょっと、ちょっとこれ大変だな、これ。ちょっと待ってねこれスタミナ回復してからもう一回ちょっと仕切り直していくぞ大丈夫かこれあただダッシュのやっぱねあれだねスタミナは減ってる気がするうんバットダッシュのスタミナは確かに減ってる感はあるかなちょっとどうかなあーでもそうだねこれラビーとかだったらスタミナ減らずにできそうだなずっと壁殴りするだろうからまあ今回のでどれくらいね良くなるかだけどどれくらいラビーで使われるかってのもあるけどこれはでもそうだねスタミナは確かに回復この旋回だったら上,上回るかなそうだね上回ってるかなこれなら、ま、上回ってるうんそれ以外だとちょっとだから4人ではめたりとか罠を置いてバシャバシャバシャバシャってやるんだったら相当強いと思う<笑>その状況だったら相当強いんじゃないかなと思うんでだからまあ使いどころにはよるけど、東波総流さらに使いやすくね、なったんじゃないかなってことでね、これね、皆さんね、しっかりね、あのー、使い分けで作っておくといいかもしれないですね。てなわけで大体こんな感じでしたけども、どうだったでしょうか総研ね、あのー、マジでね、リスクがもう大幅に減って、まあ、てか吸血入れられるから、他の装備、から秘伝玉入れ替えて使うっての全然できるようになったなって、まあ正直な話、片手剣と入れ替えて使えるようになったってのが多分かなり大きいと思います。はい。僕なんかちょっと新秘伝ずっと使ってるから、片手剣の方ね。あの、ちょっと一緒にはできないんだけど、新秘伝作ってないよって方なんかは、もう全然、あれですね。あの、例えば片手剣の装備で属性攻撃強化20になってた人いるでしょあの、まあ、アニバの頭使っててね、銃入ってっていう人なんかはもう入れ替えちゃっても全然大丈夫なんでそれでも入れ替えて使えばもうそれでそれだけでも双剣装備みたいな感じで使えるようになったんでそれはね本当にでかいのかなっててか吸血が発動できるって本当に狩りのストレスが減るなって思うんで考えること一つ減るからねあのとても使いやすくなっていいリファインだなと思います創剣はね G9 の時に新規人化への移行スピードってのが速くなったんですよねあの時もすごく使いやすくなるアップデートだなって思ったんだけどやっぱね創剣はねもともとやっぱ火力ってのは出る結構出しやすいねずっと殴ってれば結構火力出てくれる武器種かなって思うんでそういう使い勝手を良くしていくアップデートってのが目立つのかなっていう部分でねあの本当にねあのいいアップデートを繰り返してるなってこれからまたね創建のを使う人増えると思うんでいや本当にあに使い勝手良くなってとても良くなったと思いますてなわけで大体こんな感じでございましたまあ要するにね創建すげえ使いやすくなったからみんなあの総流作ってなっていうお話でございましたということで今回こんな感じでご視聴ありがとうございました次の動画でお会いしましょうグッドバイバイバイ